Witajcie serdecznie z tej strony trio Mateusz Lech, Paweł Jeżowski oraz Marek Meissner, któremu będzie poświęcone już po raz drugi Q&A. Zapraszamy serdecznie. To wy zadaliście pytania w, na naszej karcie społecznościowej na YouTubie. No i teraz zadamy ponad 30 pytań Markowi. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić sprawnie. Nie przedłużając, bardzo dziękujemy za wspieranie, za lajkowanie, za komentowanie. Bardzo prosimy o udostępnianie tego materiału. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to prosimy wcisnąć przycisk w komentarzu, aby, jeżeli na przykład lubicie Marka Meissnera, żeby widzieć wszystkie odcinki, które się z nim pojawiają. Witam Cię serdecznie, Pawle i Marku. I czy Witam możemy Was. Zaczynamy. Dobrze. To pierwsze pytanie od razu od widza. Woda na Krym była dostarczana ze zbiornika Kachowskiego. Czy w związku z tym grozi im susza? Czy rolnictwo jest tam możliwe teraz w dużej skali? No i zaczęliśmy... Zaczęliśmy od tego, że Marek za nie mówił, ale już wracamy. Marku, słyszałeś pytanie. Tak, słyszałem i teraz od razu odpowiedź tutaj jest trochę szersza. To był kanał Północno-Kachowski. Z tym kanałem jest duży problem. Po rozpoczęciu blokady dostaw wody do, do Sewastopola rosyjscy okupanci wprowadzili eksploatację nowego ujęcia wody na rzece Bielbek. To pozwoliło na dostarczenie miastu 65 tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Rozpoczęto na dużą skalę wiercenie studni artezyjskich, szczególnie słodkowodnych pod Morzem Azowskim, no i rozgeologia, to jest takie rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe, dostarczyło Krymowi dodatkowe ilości świeżej wody 100 tysięcy metrów sześciennych dziennie. I to, było, to był stan praktycznie rzecz biorąc na 2023 rok. Potem od czerwca zaczęło się wysychanie, w tej chwili rolnictwo upada, upadają te słynne winnice krymskie. To jest region, jeden z najbiedniejszych regionów w całej Rosji. W tej chwili na dużą skalę trwa wiercenie studni artezyjskich, przy czym jeżeli się wierci prywatnie, to wyobraźcie sobie Państwo, że jest limit określonej ilości wody i tutaj nawet zakładane są liczniki na pompy, ponieważ bardzo Rosjanie się boją, że Krym wyschnie całkowicie. Także jest to pytanie jak najbardziej zasadne, Krym upada. Mhm. Upada głównie przez brak wody i jeszcze przez jedną ważną rzecz. Te źródła, które są wiercone płytko, ulegają coraz szybszemu zasoleniu, więc nie nadają się praktycznie do użycia. Wiercone ja może... są studnie głębinowe. Ja może dopowiem, że nie tylko z powodu rolnictwa, ale turystyka też bardzo kuleje w tym momencie na Krymie, o czym, o czym informowaliśmy często. Więc tak, na Krymie nie jest za ciekawie w tym momencie. Pawle, drugi... No jest to jeden z siedmiu najbiedniejszych regionów Rosji w tej chwili. Słuchajcie, drugie pytanie, pytanie dotyczące dwóch krajów Unii Europejskiej, stosunek USA do nich i czy postawa Orbana jawnie sprzeczna z interesami NATO i Unii Europejskiej nie powinna spotkać się z ostrą reakcją tych organizacji. Już się spotyka. Już się spotyka. Tutaj ja powiem od razu, że nie przewidziano w NATO ani w Unii Europejskiej mechanizmu eksmitowania jakichkolwiek krajów. Jest artykuł 7 w Unii, którego cały czas no, europarlamentarzystów świerzbią ręce, żeby go użyć. Nawet była taka uchwała Europarlamentu, która zezwalała na użycie artykułu 7 wobec Węgier. Węgry, jeżeli chodzi o NATO, są całkowicie odcięte od informacji wywiadowczych. Praktycznie rzecz biorąc po tym, co, co tutaj, co Orban zrobił, mianowicie zabronił, zabronił jakichkolwiek instalacji na to na północ od Balatonu, Węgry są takim członkiem martwym. I tutaj bardzo bym polecał takiego eksperta od Węgier, pół Węgra, Polaka, który się nazywa Dominik Hej, jego książkę o Orbanie, a raczej o tym, co, jak Orban doszedł do władzy, jak tą władzę realizuje, to nazywa się Węgry na nowo i polecałbym bardzo Państwu, ponieważ tam jest wszystko bardzo ładnie opisane. Co do Szolca, i co do Niemiec, to trzeba sięgnąć bardzo daleko. Bardzo daleko, bo do początku Bundesrepubliki. 
I postawmy się na chwilę w pozycji amerykańskiego prezydenta w roku pańskim 46. W roku pańskim 46, który sobie myśli, no tak, nasi boys wojowali dwa razy z Niemcami, ponieśliśmy ogromne straty, no to co mamy zrobić teraz w tej chwili, żebyśmy nie mieli trzeci raz wojny z Niemcami i nie musieli naszych boj wysyłać za ocean. Po drugiej stronie mamy Rosję, która sobie podporządkuje za jakiś czas część Niemiec. No to co? Nasze Niemcy muszą być pacyfistyczne. Musimy się dogadać z takimi elitami, które są pacyfistyczne i zaproponować im deal. Za ochronę naszą US Army wy będziecie się spokojnie bogacili i będziecie olbrzymem polity, olbrzymem gospodarczym. I na to przystał Adenauer, który powiedział, Niemcy mają być olbrzymem gospodarczym, ale karłem politycznym. No i stąd się wziął taki stosunek do Bundeswehry. Mianowicie Bundeswehra była takim no, koniecznym elementem, ale bardzo wstydliwym i trudnym, trudnym do pojęcia. Gdzieś tak w, 70., w 60. latach, właściwie na początku 60. lat, urodziło się takie zwierzę, które się nazywało Ostpolitik. Jego jeden, jednym z głównych architektów był Egon Barr i to zwierzę miało za zadanie jedno. Tak naprawdę tak sobie ułożyć stosunki z Rosją, żeby więcej Niemcy z Rosją nie musiały wojować. Co się sprowadziło ze względu na pokolenie dzieci 46 roku, czyli dzieci, które urodziły się po gwałtach rosyjskich sołdatów, a tego było bardzo dużo, potem zrobiły te dzieci karierę w sztuce, w polityce, no to w związku z tym powstało coś takiego. W zamian za surowce z Rosji, tanie surowce z Rosji, my nie będziemy się wtrącać do rosyjskiej strefy wpływów. I cały czas gdzieś tam z tyłu słychać głos nieżyjącego już Egona Bara na miłość boską, tylko nie drażnijcie Rosji. I na tym polega właśnie ost polityki ta to takie miękkie zachowanie SPD. Czy teraz, czy to denerwuje Amerykanów? Oczywiście, że Amerykanów to denerwuje, tylko że skala tego denerwowania jest różna. W sumie w tym momencie to, w tym momencie to najdalej poszło, poszła sama opozycja niemiecka, czyli polityk CDU Merz, który powiedział, że należy absolutnie Ukrainę popierać po to, żeby Niemcy przetrwały i to, co robi SPD, zwłaszcza Scholz, to jest po prostu dywersja. Scholz jest bardzo niepopularny, jest jednym z najbardziej niepopularnych polityków w Niemczech. Także myślę, że tą sprawę załatwią sami Niemcy bez pomocy i bez pośrednictwa Amerykanów. Okej. Okay. Ja może nie zrozumiałem, ale czy ta część klasy politycznej niemiecka to są bękarty po rosyjskich gwałtach? Bardzo Niemczech? dużo, tak, bardzo dużo, plus jeszcze zrobił swoje rok 68, pewnego rodzaju zapatrzenie, może nie, tyle, może nie tyle w Rosję, ile w komunizm jako ideologię. I to wszystko razem spowodowało taką mieszankę pacyfistycznych Niemiec, które co prawda się rozliczyły do, nieomalże do końca ze swoimi brunatnymi przodkami, ale jak widać, jak widać to wraca, jak widać to wraca, to wraca w tak zwanej czwartej Rzeszy. Skrajna prawica może bardzo dużo. Brak kontroli nad Bundeswerą spowodował, że tam też było, było zainfekowanie Bundeswery ideologią skrajnie prawicową. Także cały czas tam trwa niejako pojedynek pomiędzy lewicą a prawicą, a Rząd Szolca, właściwie cała SPD jest z jednej strony uwięziona w klimatach ostpolitik, z drugiej strony nie bardzo potrafiąca sobie poradzić ze skrajną prawicą, która tam ekspanduje. Ostatnio właśnie otrzymaliśmy taki miły prezent od wywiadu czeskiego, który złapał polityka AFD na pobieraniu pieniędzy od Rosjan. Okej, okay, to zostawmy na chwilę Niemcy i Rosję. Przejdźmy do Ukrainy. Co jest przyczyną braku decyzji o ogłoszeniu powszechnej mobilizacji na Ukrainie? Ona jest cały czas realizowana, tylko po kawałku. Właśnie został podpisany dekret, który przesuwa granice poboru do 23 roku życia. Pamiętajmy, że Ukraińcy te granice mieli bardzo wąskie. 
Do 25 z 27 z tego, co czytaliśmy. Ma być 23, to teraz jest 25, możliwe. W każdym razie razie pobór w Rosji w tej chwili to jest od 18 do 30 roku życia. Tak. Po ostatnich regulacjach. Tutaj mamy, tak mówisz, 25. 25. Ostatnie, to znaczy, że został podpisany drugi wariant, ponieważ pierwszy wariant był 23. Czyli ta rezerwa mobilizacyjna na Ukrainie jeszcze jest. Ona jest wykorzystywana po trochu z jednego zasadniczego powodu. Powszechna mobilizacja oznacza obezwładnienie gospodarki. W tym momencie już bardzo źle wyglądającej, bo pamiętajmy, że ludzie, którzy uczestniczą w wojnie, to nie tylko nie tylko jest armia, ale także obrona cywilna bardzo na Ukrainie rozwinięta, także straż pożarna, milicja, straż grzaniczna, te wszystkie jednostki mundurowe, dalej pracownicy cywilni, którzy pracują dla sektora zbrojeniowego, to są ludzie, których powołać nie można. Także tak naprawdę to jest realizowane po kawałku. Okej. Pawle? To teraz następne pytanie od widza dotyczące jakie tematy wokół tego konfliktu są według Ciebie traktowane nie dość poważnie przez polityków, opinię publiczną oraz komentatorów? Gospodarka Rosji. Gospodarka Rosji. Tutaj wszyscy się biją, ile Rosja jest w stanie wyprodukować czołgów, ile Rosja jest w stanie wyprodukować samolotów, BMP, co ona może, prawda, jakie ona ma możliwości mobilizacyjne. Nikt nie zwraca uwagi na podstawę. Przecież do cholery te czołgi się z czegoś biorą, te BMP się z czegoś biorą. Wydolność rosyjskiej armii jest limitowana przez wydolność rosyjskiej gospodarki, a na to zwracają uwagę tylko tacy ludzie jak wy oraz media branżowe. A tu jest zasadniczy klucz do całego mechanizmu wojny. W możliwościach rosyjskiej gospodarki, o czym się mówi stanowczo za mało, także wśród polityków, co w sumie mnie to nie dziwi. W sumie mnie to nie dziwi, dlatego że niejednokrotnie rozmowy o gospodarce wymagają pewnej specjalistycznej wiedzy. A tutaj, okay. no powiedzmy, tej wiedzy bywa zbyt mało. Ogólnie w mediach głównego nurtu i wśród polityków, twoim zdaniem, jest za mało wiedzy takiej podstawowej, ekonomicznej w tej przestrzeni? Tak, tak, oczywiście, że tak. To jest jedno. A po drugie, za mało prób dotarcia do tego, jak rzeczywiście wygląda rosyjska gospodarka. Bardzo dużo rzeczy przyjmuje się po prostu na wiarę. Co na przykład Rostat napisał prawdą jest, podczas kiedy sami Rosjanie mówią, że Rostat fałszuje dane na potęgę. To samo przyjmuje się, przyjmuje się na wiarę deklarację Putina, przyjmuje się na wiarę deklarację na przykład wiceministra Nowaka na temat sektora paliwowo-energetycznego, podczas kiedy tydzień potem jest konferencja prasowa i ten sam wiceminister Nowak z zażenowaną miną mówi no, że jednak są duże problemy, duże problemy z gazowcami są, prawda, z LNG są. No tak, z tym tutaj, prawda, mamy w Norsi, no za dwa miesiące turbina zacznie działać, podczas kiedy wiadomo, że nie chodzi o turbinę, tylko chodzi o całą kolumnę kre- krekingową, której re- remont zajmie pół roku i to tak wszystko wygląda. To są takie malutkie kawałki mozaiki, których nikt nie stara się złożyć, a to jest bardzo źle, bo one dosyć dobrze pokazują, pokazują niewydolność rosyjskiej gospodarki. No dochodzi do tego, że gazety hinduskie i indyjskie mają większą wiedzę mhm. na temat problemów rosyjskiej go, gospodarki niż media polskie, no, l- ludzie litości. To znaczy tu jest jeden pan nikt i obok niego siedzi drugi pan nikt, którzy próbują składać te gospodarki. Dlatego powiedziałem, dlatego powiedziałem, że ta robota, którą robicie jest świetna. Dziękujemy. To ja mam do ciebie pytanie kolejne od widza. Z czego twoim zdaniem Polska będzie musiała zrezygnować, aby w ten sposób znalazły się pieniądze na już zamówiony sprzęt wojskowy i jak duża jest skala wydatków na najbliższe lata? Czy stawiasz, że trzeba będzie z czegoś zrezygnować, czy może rezygnacja z rozdawnictwa, może z atomu albo CPK? 
Jak to twoja optyka y, widzi? Jak ty na to patrzysz przez swoją lupę gospodarczą? Bądź co bądź. Tak, no to cóż, to ja tylko odpowiem jednym stwierdzeniem. W latach 2022-2030 zostanie wyłączonych ponad 8 gigawatów mocy elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Dalsze odstawienia będą następowały po 2030 roku. No to teraz się zastanówmy, czy możemy w takiej sytuacji zrezygnować z atomu. Okej, okay, czyli atom nie. No tak, może... CPK, CPK będzie w tej sytuacji, jaką mamy, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, w sytuacji, w której w razie W, czyli w razie konfliktu, nie będziemy absolutnie, absolutnie mieli jakichkolwiek szans obrony CPK, które się stanie doskonałym statycznym celem dla wszystkich rosyjskich uderzeń rakietowych nie będziemy mieli tyle baterii przeciwlotniczych, żeby to CPK obronić albo okradniemy cały, cały front, wszystkie miasta i wszystkie elektrownie, CPK jest tutaj białym słoniem. Absolutnie. Rozdawnictwo? Tak, jeżeli przyjdzie taki moment, no to będą armaty zamiast masła. Niestety. Ja i tak odstawiłem masło, więc niech będą armaty. Teraz stare powiem. hasło, stare hasło, mało kto pamięta. Ja lubię masło, więc nie odstawiam, chociaż rzadko też jem. Natomiast przejdziemy do pytania od widza, czy wobec tego jak konflikt ewoluuje, uznajesz, że jakieś zamówienia na sprzęt wojskowy dla Polski są przestrzelone? A po co nam te fafiki, te FA-50? Jaką one mają rolę pełnić? Może polowania na drony, na wionetki. Tak, no cóż, no ale tak, ale po co? Po co, skoro to samo można realizować zupełnie innymi środkami? Już są budowane drony i takie drony przeciwdronowe, nazwijmy to, i one za moment przejdą na Ukrainie chrzest bojowy. WB Electronics mówi, że jest w stanie uruchomić produkcję tego typu dronów bardzo szybko. Ja akurat WB Electronics wierzę. Jest jeszcze kilka innych firm w Polsce, które może zrobić takie rzeczy. To po cholerę nam maszyny, do których jak je już kupiliśmy, to trzeba było wymyślać zastosowanie. Nie, to A... naprawdę, jest, na, naprawdę jest zakup od, od pieca. Oczywiście można jeszcze zapytać, dlaczego tyle K9, dlaczego nie rozwijamy produkcji krabów, prawda? K2 są niezbędne, no nie mamy takiej siły pancernej, nie możemy liczyć na to, że Amerykanie nagle nam dostarczą Abramsy w dobrej cenie i to, i to błyskawicznie, bo wszystko to, co jest ze starszych wariantów Abramsów w tej chwili jest w głębokiej konserwacji, Podpisaliśmy pewne porozumienie z Koreańczykami, obyśmy mogli produkować K2PL w Polsce, aczkolwiek mam wątpliwości. No i tutaj, tak jak mówię, najbardziej chyba FA50. Najbardziej. Zdecydowanie. A zainteresowałeś mi tymi dronami na drony, to rozumiem, tak. że miałyby być takie... Po, tak, takie pojazdy, które, czy te drony, które by atakowały właśnie, jaki typ dronów, lancety? No bo to chyba... Praktycznie wszystkie, takie... bo to jest, to, jest, to jest coś takiego, Ukraińcy projektują drony, które będą uzbrojone. Będą uzbrojone i to, i to będzie uzbrojenie lufowe, jakiego typu to w tej chwili nie wiemy. Wiemy natomiast, to znaczy oni tego nie ujawniają, natomiast wiemy, że takie coś jest robione, robione będzie i wytworzy się prawdopodobnie specyficzna klasa dronów myśliwskich, które będą polowały na wszystkie inne drony. Pytanie, jaki to będzie miało pułap operacyjny, jaki będzie miało zasięg, jaki będzie miało napęd, bo tutaj drony z napędem elektrycznym no to mają limitowany czas tak. przebywania w powietrzu, a wiadomo, że taki dron, który będzie dronem myśliwskim, musi dosyć długo przebywać na misji. W tej chwili no tylko wiemy, że takie rzeczy są, są projektowane i prawdopodobnie za niedługo ujrzą światło dzienne. 
trochę mi się kojarzy już Terminator, gdzie drony były takie z karabinami maszynowymi i one no, później do ludzi być strzelały. Może, być, może, być może podobne, ale na pewno nie będą strzelać, na pewno nie, nie będą strzelać do ludzi, jeżeli już to jakiś mały kaliber, nie, niewielka liczba amunicji, coś, co, ale coś, co będzie mogło te drony, te drony przeciwnika strącać. Okay. No jak na razie Ukraińcy mają przez ostatnie tygodnie niesamowite efekty, jeżeli chodzi o ataki na piechotę rosyjską. Tak. I tu rysuje się olbrzymia przewaga, mm-hmm. czegoś czego nie było, też w polskich mediach mało na ten temat się mówi. Prawda. Natomiast jak właśnie ty oceniasz tą wielkość, którą Ukraińcy podają, czyli tą, tego miliona dronów? I jeżeli nie, to jakiego typu właśnie Ukraińcy mają tutaj przewagę i czym oni dysponują? No bo to się zupełnie zmieniło w stosunku powiedzmy jeszcze do tego, co było rok temu. Drony FPV. Zdecydowanie tutaj to jest, to jest tutaj... Tutaj jest przewaga ukraińska. Pamiętam, że widziałem, widziałem statystyki dla rejonu Awdiwki. 768 ataków ukraińskich wobec 270 rosyjskich. I te rosyjskie nie zawsze były udane, dlatego że klasa dronów FPV, takich przeciwpiechotnych, które właściwie opracowali Ukraińcy, to w tej chwili Rosjanie się do, dopracowują. Aczkolwiek jeżeli się, dopracu, je, jeżeli się dopracują, to moim zdaniem zmieni to całkowicie realia wojny przyszłej jakiejkolwiek. Dlatego, że pole bitwy do y, głębokości 10-15 km każda drużyna będzie musiała mieć za, y, zabezpieczenie przeciwdronowe. Jakie to jeszcze jest kwestia czasu, prawdopodobnie będą to Będą to jakieś ple, plecakowe systemy za, zakłóceniowe plus jeszcze, plus jeszcze jakieś określone środki przeciwdronowe, zwłaszcza na, na drony FPV latające nisko. Jak do tej pory nie widzieliśmy, nie widzieliśmy skutecznego strącenia dronów FPV z broni ręcznej. To znaczy jest taki jeden przypadek, znaczy, ale ten dron był za blisko, ten dron był za blisko i rosyjskiego żołnierza rozmiotło razem z dronem, w który, w który trafił, tylko że trafił w zapalnik. Także tak to wyglądało. Teraz ty Paweł czy ja? Siódma. To mogę ja. Dlaczego pana zdaniem, znaczy dlaczego twoim zdaniem Ukraina nie werbuje do swojej armii mężczyzn z Afryki lub biednych krajów Azji, skoro Rosjanie Mogą to, co stoi na przeszkodzie, aby Ukraina w ten sposób uniknęła utraty setek tysięcy strat wśród młodych Ukraińców? Polityka. To znaczy pamiętajmy o tym, że elity krajów afrykańskich, jeszcze z czasów dekolonizacji, jeszcze z lat 60. były bardzo proradzieckie. To byli ludzie niejednokrotnie szkoleni w ZSRR. Ci ludzie zostawili następców. Następcy patrzą, patrzą z pewnego rodzaju sentymentem na Rosję. Rzadko się zdarza, żeby tam było takie doświadczenie, że Rosja była kolonizatorem. Natomiast Ukraina jest popierana przez kolonizatorów. To jest jej wielki, wielk, w tym y, mo, y, momencie w Afryce to jest dla niej wielkie ob, y, obciążenie. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Azję, to jest sprawa podobna. Zaszłości jeszcze z dawnych czasów, jeszcze z czasów ZSRR, dyplomacja rosyjska jest bardzo sprawna. Ja zawsze mówię, że ta wojna jest rozgrywana na dwóch płaszczyznach, na dwóch frontach. Pierwszy to jest front wojskowy i na nim Rosja drepcze w miejscu, natomiast drugi to jest front dyplomatyczny i tam Rosja pewne sukcesy ma i to jest widoczne. To jest widoczne nawet w Ameryce Południowej, gdzie w sumie zastraszony przez dyplomację rosyjską Ekwador nie zgodził się na oddanie porosyjskiego sprzętu Ukrainie. To było widoczne. Natomiast tutaj, tak jak mówię, pewne działania Ukrainy, Ukraina podejmuje w krajach, które są Rosji nieprzyjazne, nie będę mówił jakie to kraje, 
i gdzie, gdzie można zwerbować ochotników, ale tych ochotników nie jest dużo. Co do samej Rosji też się nie udało zbyt wielu. Najwięcej pochodzi z Kuby i z tej Kuby no to Rosjanie twierdzą, sami Rosjanie twierdzą, że mogą liczyć na około 15 tysięcy ochotników. I to jest wszystko. Natomiast z Afryki do tej pory nie udało się, z całej Afryki nie udało się Rosji złożyć nawet jednej brygady. Zresztą sami Rosjanie twierdzą, że to wiele nie da, to są kiepscy, dosyć kiepscy żołnierze, bardzo, bardzo przeszkadza panujący w rosyjskiej armii rasizm, a już muchy krążą, cholera jasna wiosna. No i, i, i tutaj, także tutaj to wielkich sukcesów nie wróżę po obu stronach tak naprawdę. A jeżeli chodzi o Nepal, bo tam Nepal, w którymś tak momencie naprawdę, się wydawało, tak. że to jest dobry kierunek dla Rosji. 1500 zwerbowanych, hmm. około połowa już poszła pod słoneczniki. To już wiemy. Hmm. To już wiemy. Część Część została, część wróciła w ogóle, część wróciła w ogóle zrywając te kontrakty, wróciła w Indie, trochę werbują wśród Hindusów, ale też to samo, to samo kiepscy żołnierze, dlatego że bardzo często jadą tam ludzie, którzy w ogóle nie mieli żadnego obeznania zbrodnią, żadnego doświadczenia. Szkoleni są rudymentarnie, Rosjanie prawdopodobnie zamierzali ich użyć jako, jako mięsne szturmy. Te dwa, trzy mięsne szturmy bardzo szybko oduczyły, tym bardziej, że Rosjanie nie byli w stanie za bardzo cenzurować ich korespondencji z rodzinami, ich prawda, szlaków łączności z rodzinami, no więc wśród, India, wśród Hindusów w Indiach już się rozeszło, że jak jedziesz do Rosji na podpisanie kontraktu, to najczęściej nie wracasz. I to wiemy, bo o tym pisał Hindustan Times. Okej. Okay. To ja mam pytanie o czerwone linie. linie. Od początku wojny wiele ich było wyznaczonych. Później one przez Zachód zostały przekroczone. Rosja ma jeszcze w zanadrzu sporo tej czerwonej farby do kreślenia tych linii. Co może być następne, po czym można by było przejść? Farbę to ona ma, tylko tutaj jest zasadnicza, według mnie zasadniczą czerwoną linię, którą Rosjanie będą usiłowali wykreślić, to jest atakowanie zakładów przemysłowych, zwłaszcza przemysłu paliwowo-energetycznego poza granicą 1500 km. Ale Bo to... w tym momencie praktycznie cała zachodnia Rosja znajdzie się w zasięgu ukraińskich dronów i praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedział jeden z ukraińskich generałów, Rosja zacznie być duszona. No Jeżeli dobrze, ale to ataki. akurat y, chyba nie jest na zasadzie teraz, jak przekroczycie tą czerwoną linię, 1500 km w głąb naszego terenu, to my się już A to mówimy na Berlin. I tak, ale tak. to już powiedział, ale to już powiedział Markow w Komisji Dumy, że w takim razie, w takim razie to y, tutaj ostrzał Kijowa, Lwowa plus lotnisk, y, lotnisk Polski. A, od razu A. nasze też. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tylko Następna wiesz, to... czerwona linia do, do, do pokonania. Zwróć uwagę, że to obecnie te 1200, to, to jest tam tak dużo 1500, celów. 1500. A, do 1500. No to jest tak hmm. dużo celów, że tak powiem, bo to jest prawie, że dwie trzecie. Pamiętajmy, że ta część europejska zawiera większość fabryk i najbardziej uprzemysłowiona część Rosji, Paweł, tak, oczywiście. No to są dwie trzecie, a powiedzmy za Uralem, no to a ciężko faktycznie dolecieć, B, no tam znajdują się tylko takie dwa obszary i to jest tak właśnie jedna trzecia tego przemysłu, więc tak ja nie za bardzo widzę tutaj taką linię, ale okej. Okay. 1000, 1500, nie no właśnie 1500 w tym momencie cała zachodnia Rosja, jeżeli te ataki byłyby falowe, no to Ukraińcy byliby w stanie tak naprawdę wyłączyć około 58-60% rosyjskiego przemysłu. Tak, ponad 70 chyba 3 czy coś takiego. Zrobiliśmy program, 70, narysowaliśmy mhm. mapkę. 6, tak? Znaczy ja bardzo zachowawczo, bo, ja, bo mhm. ja przyjąłem, że to byłoby ponad, ponad 1500, ale mniej niż 2000. A jeżeli wy mówicie do Uralu no, no to jest rzeczywiście. Trzecie wszystkich mhm. firm. 
dwie trzecie Tego wszystkich ukazu, firm. 68% tak, tam, tam by było mniej więcej. Też kiedyś się tym tak. zajmowałem. Tak. No. Trochę właśnie więcej z tych ostatnich sta statystyk wynika. I moim zdaniem jest tak dużo celów do atakowania i tak dużo celów do chronienia, no bo to jeszcze jest, bo mówiliśmy wielokrotnie, że one są rozproszone, że to już ta linia moim zdaniem została prze... 1200 tak, ale 1500 jeszcze nie. 1500 to... jeszcze nie latają, mhm. nie? Te, tak, no o, 1500... tym, o, tym, o tym właśnie mówił Marko w dumie, że 1500 kilometrów. Okay. Także to, to, jest, to, to, jest ta, to jest ta czerwona linia, która oczywiście prędzej czy później zostanie przekroczona. Mhm. Tutaj pewnie chodziło o to, jakie typy kolejnego uzbrojenia Ukraińcy mogliby dostać, no ale tutaj rozumiem, że w sumie, w sumie chyba wszystko jest otwarte tak na ten moment. Bo chyba nie ma już takiego uzbrojenia, którego Ukraińcy nie dostaną. Dobre na wre, na, tak naprawdę to już jest to już jest tutaj, to już są rzeczy, które nowe, które mogłyby być testowane na, na polu bitwy, na przykład najnowsze rozwiązania w re, walki radioelektronicznej, które by się naprawdę Ukraińcom przydały. Oczywiście ja tutaj widzę temat F-16 i całego lotnictwa, ale w tym momencie, w tym momencie, jeżeli nie zostanie bardzo silnie wzmocniona ukraińska artyleria przeciwlotnicza, no to samoloty za wiele też nie pomogą. Tutaj wzmocnienie artylerii przeciwlotniczej. I wykorzystamy ten moment, że Marek nam zniknął na chwilę, zapewne zaraz się pojawi. Mamy listę z aktywnymi patronami lupy gospodarczej Marka Meissnera, więc w tym momencie chwilowa przerwa. Dziękujemy serdecznie tym, którzy zechcieli wesprzeć Marka. A my mamy już Marka z powrotem, proszę. Tak i przechodzimy słuchajcie do następnego pytania, pytania mhm. dotyczące, dotyczącego zamrożonych aktywów amerykańskich. Mamy wypowiedzi Johnsona, mamy wypowiedzi Bidena, natomiast pytanie jest od widza, jak wygląda sprawa obecnie potencjalnie przekazania ukraińskich rosyjskich aktywów zamrożonych w USA i w Unii Europejskiej. Według widza kongres USA nie ma nic nic do gadania. Nie, tu się właśnie nasz widz bardzo myli. Dlaczego? Dlatego, że akt kongresu musi upoważnić władzę wykonawczą do uzyskania kontroli nad majątkiem obcego rządu. Zacznijmy od tego dlaczego. Dlatego, że, dlatego, że tutaj jest jedna istotna sprawa, czego się w Polsce nie dostrzega. Otóż w krajach anglosaskich jest zupełnie inny typ prawodawstwa. My mamy prawo rzymskie, natomiast tutaj prawo rzymskie jest połączone z prawem takim, które jest prawem wyjątków. I bardzo wiele, bardzo wiele tutaj, bardzo wiele tutaj regulacji prawnych jest tworzonych w miarę orzeczeń Sądu Najwyższego. I tu jest jedna regulacja, z 2000, właśnie tutaj w 2000, w roku 2000, która jest powtórzeniem bardzo ważnej regulacji, uwaga, z roku 1814. Prezes Sądu Najwyższego John Marshall w opinii z 1814 roku uznał, że kompetencja do przejmowania aktywów państwa wrogiego jest zakorzeniona w prawie międzynarodowej i w konstytucji. Ameryki, artykuł pierwszy, sekcja ósma. I co to znaczy? To znaczy, że istnieje możliwość przejęcia tego typu aktywów w tej chwili, w trakcie wojny, jako że Rosja jest państwem wrogim. I tutaj jest jedna zasadnicza kwestia. Dlatego, że prawo amerykańskie mówi, że Chodzi o państwo wrogie. Ameryka w tej chwili nie jest w konflikcie z Rosją. Jest Ukraina. To teraz trzeba udowodnić na podstawie właśnie konstytucji oraz orzeczenia z 1814 roku, że można takiego przejęcia dokonać. 
No i tu są dwa wyjątki, które bardzo mogą je ułatwić. Mianowicie kilkukrotnie już przejmowano, przejmowano mienie należące do państwa, które, którego zachowania były, były wrogie, mimo tego, że nie było ono wrogiem sensu stricte. W 1958 roku kongres we współpracy z administracją Eisenhowera uchwalił ustawę, która nakazała prezydentowi przejęcie dochodów ze sprzedaży niektórych hut w ramach sankcji nałożonych na rząd Czechosłowacji. Wpływy rozdzielono pomiędzy Amerykanów, których własność została wywłaszczona po przejściu Czechosłowacji na komunizm. W roku 2000 kongres przejął niektóre zamrożone aktywa kubańskie w celu wypłaty odszkodowań amerykańskim powodom, których własność została wywłaszczona w czasie rewolucji, mimo że ani z Czechosłowacją, ani z Kubą Ameryka nie toczyła wojny. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to został już wydany akt prawny, który zezwala na przekazanie odsetek w wysokości 4,4 miliarda euro, odsetek od zamrożonych aktywów rosyjskich, bo pamiętajmy, że z 300 miliardów większość znajduje się w Unii Europejskiej, to jest około 250 miliardów i to są, to są aktywa rosyjskie znajdujące się w większości w obrocie giełdy rozliczeniowej belgijskiej Euroclear i to właśnie wygenerowało te 4,4 miliarda. Natomiast chodzi o znalezienie w tej chwili takiej podstawy prawnej, która by pozwalała na bezdyskusyjne przejęcie aktywów rosyjskich po stronie europejskiej, bo po stronie amerykańskiej, jak widać, to jest, to coraz bardziej jest wola polityczna przejęcia tych 50 miliardów, co by przynajmniej na rok Ukrainę urządziło, natomiast po stronie europejskiej też chodzi o to, żeby powiedzieć, że te 250 miliardów to nie jest tylko na uzbrojenie, ale także na odbudowę Ukrainy. I to jest bardzo ważne, bo odbudowa Ukrainy według samego rządu ukraińskiego to jest jak, to już jest przestarzałe wyliczenie, bo w tej chwili to jest ponad bilion. Natomiast na październik, na październik 2023 roku było to wyliczane na 776 miliardów dolarów. W tej chwili ponad bilion. Także tutaj tak ta sprawa wygląda, jeżeli chodzi o aktywa. Tak, ale mamy też zapowiedź Mike'a Johnsona, tak, który powiedział, że on wzywa administrację Bidena do tego, żeby tą sprawę... No właśnie na podstawie, tego, na podstawie tego orzeczenia z 1814 roku i tamtych działań, tylko że on może wezwać, ale tutaj kongres musi uchwalić pewien akt. No ale jako speaker... prezydenta tak, do przejęcia, no, tak. A jako to, speaker to, powiedział, że tą ustawę tak. poprze. To znaczy to, co oświadczył Johnson, oznacza, że ta ustawa się znajdzie na stole. Mhm. Jak się znajdzie na stole, to myślę, że później już przejdzie. Przejdzie, myślę, że gładko. ona przejdzie. Tak. A ja bym chciał przejść gładko do następnego pytania, gdyż to jest dziesiąte pytanie. Mamy panowie 38 minutę, proszę o dyscyplinę. Co w, w jakim czasie Ukraina musiałaby otrzymać, aby móc przeprowadzić skuteczną ofensywę na Krym? Najpierw musiałaby zająć i odeprzeć wojska rosyjskie z obwodu donieckiego i ługańskiego. Czyli tak naprawdę wygrać bardzo dużą, bardzo skomplikowaną i rozległą w czasie bitwę na tamtych terenach. Co byłoby potrzebne? Odpowiedź brzmi wszystko. A najbardziej ludzie. To jest wyczerpująca odpowiedź. Kolejne, Paweł. Mhm. Czy popierasz wysłanie wojsk polskich pod przykrywką lub bez na Ukrainę i jak wygląda pomoc kanadyjska Ukrainie? Tu dwa pytania. 4 miliardy 400 milionów pomocy kanadyjskiej, zarówno humanitarnej, jak i wojskowej, w to wchodziły czołgi Leopard. Ostatnio do, Kanada dostarczyła 800 dronów różnego typu Ukraińcom. To jest sprzęt do rozminowania a także i podobno do minowania. Także tutaj ta pomoc jest, jest bardzo wszechstronna. Jeżeli chodzi o wysłanie jednostek polskich, we are na to. Jeżeli NATO zdecyduje, mhm. że wchodzimy na Ukrainę, to wejdziemy. 
jako NATO, nie jako jednostki polskie. Okej. Okay. Okay. Dlaczego Ukraińcy nie prowadzą działań dywersyjnych na terytorium Rosji, na przykład niszczenie mostów kolejowych albo jakichś ważnych połączeń, którymi Rosjana, Rosjanie dostarczają sprzęt w strefę frontu? Na, na, na przykład, gdyby raz miesięcznie wysadzili w powietrze jakieś tory, to skutecznie spowolniłoby to dostawy Rosjan. Czasami się pojawiają takie informacje, ale mam wrażenie, że takich akcji jest jak na lekarstwo. Dlatego że Rosja, a konkretnie, a konkretnie rosyjskie służby stosują nieprawdopodobne represje wobec osób podejrzanych o sprzyjanie Ukraińcom. Między innymi w te represje wchodzi coś, co my Polacy znamy doskonale, przesiedlanie na Syberię, na Syberię Zachodnią. I w ten sposób, w ten sposób przesiedlono bardzo wiele rodzin, całych rodzin z obwodów ługańskiego i donieckiego. Także jest bardzo trudno z bazą. Partyzanci bez bazy są w bardzo trudnej sytuacji. Tutaj prowadzi akcje zarówno GUR, jak i SBU. Z wielu akcji my sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ one w ogóle nie są ogłaszane. Natomiast w końcu roku puścili farbę Ukraińcy, twierdząc, że tego typu akcji w 2023 roku zarówno SBU, zarówno gur jak i innych nieregularnych jednostek było na terenie Rosji 990, czyli dużo. To są sabotaże różnego typu, niekoniecznie musi być to wy, wysadzanie torów, ale na przykład y, sypanie piasku do, do maźnic y, w, w wagonów, co powoduje, że po prostu w trakcie, w trakcie jazdy one się za, zacierają się wózki, wiodące, dalej rozkręcanie torów, dalej niszczenie zwrotnic, całego transportu. To się odbywa, tylko to się odbywa po cichu i to robią grupy z jednostek specjalnych, ponieważ tak jak mówię, bardzo trudno jest o znalezienie bazy dla ruchu jakiegokolwiek partyzanckiego ze względu na represję Rosjan. Poza ja tym by... z łapanych komandosów Rosjanie natychmiast rozstrzeli. Ja tu metodą taką uzupełniającą wrzucę wam program, jaki nagraliśmy 1 kwietnia o rosyjskiej kolei. Ekspert od spraw kolejnictwa Ryszard Piech opowiadał nam, jak wygląda rosyjska kolej, więc jeżeli te pytanie was zainteresowało, to jest półtora godzinny odcinek tylko i stricte o kolei. Gorąco zapraszamy. No i następne pytanie. A teraz przejdziemy do pytania, czy Rosja zaangażowała całą armię w konflikt, co z jednostkami broniącymi pozostałych granic Rosji? Jak to wygląda? W czerwcu 2023 Brytyjczycy oświadczyli, między innymi to było coś takiego. Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii powiedział, że praktycznie wszystkie a w czerwcu, przepraszam, w lutym 2023 Ben Wallace powiedział, że praktycznie wszystkie rosyjskie siły zbrojne są zaangażowane w działania na Ukrainie. Stwierdził, że to 97% armii. W czerwcu 2023 już to było mniej, bo doliczono się 67%. To był, był efekt tego, że dużo sił przerzucono na szkolenie, w tej chwili można ocenić, że około 75% czynnych liniowo wojsk rosyjskich jest zaangażowanych na froncie ukraińskim. Reszta to obrona granic oraz szkolenie. Okej. Okay. Polska armia zamówiła BWP z wymogiem pływające, czyli Borsuk ma pływać. Pływający BWP jest całkiem inną specyfikacją projektowania i budowy. Pytanie od widza. Czy na podstawie konfliktu w Ukrainie ta pływalność przydaje się jakiejś stronie, bo Bradley jest ciężki i zbiera pochlebne opinie, właśnie jest chwalony za to, że jest ciężki. Podobno Borsuka chwalą, bo dzięki temu, że jest pływający, jest lekki, a wojsku przyda się lekki. Tylko czy nie lepiej w takim wypadku mieć tandem ciężki plus lekki? Czy pływalność przydała się w ciągu tej wojny dwuletniej w jakikolwiek sposób? To znaczy tak, zacznę od tej, od tej pływalności, czy ona się przydała. No cóż, wiemy, że w ukraińskim błocie lżejsze IPG, transportery dostarczone przez Holandię radziły sobie lepiej. No i to jest, 
i to jest podstawowa zaleta, która tam, która tam prawda, się ujawniła. Natomiast no, ochrona pancerna jest nie najlepsza, co też było widać po stratach. I tutaj, tutaj stwierdzam, że zresztą to widać, jest program, program dopancerzenia Borsuka, jest już rozwijany program Borsuka ciężkiego, czyli ciężki plus lekki, oczywiście jak najbardziej one już będą na wyposażeniu. Czy jest chwalony, bo jest lekki? No jest lekki, taki mamy, będzie dopancerzony, przydaje się, mam nadzieję, że może się przydać też i przy y, pokonywaniu nie tylko cieków wodnych, ale także w polskich roztopach, które będą ze względu na globalne ocieplenie coraz gorsze, coraz więcej będziemy mieli takich sytuacji powodziowych. Natomiast, no cóż, no, Borsuk jest teraz najważniejsze, żeby, żeby stworzyć taką taktykę walki tym BWP, żeby ujawnił jak najwięcej swoich dobrych stron, a dobre strony to na przykład doskonała wieża ZSSW 30, jedna z najlepszych w tej chwili na świecie. Okej, okay, a ja mam pytanie uzupełniające, bo kiedyś e, chroniono BWP, rozumiem, bardziej boki i od przodu, a teraz jeżeli jest dużo dronów, czy góra jest słabym ogniwem i trzeba teraz inaczej konstruować? Takie... Zawsze będzie, zawsze będzie tutaj dodatkowe środki ochronne będą y, i są, te rosyjskie daszki się nie, nie przydają na nic, myśli się nad różnymi innymi środkami ochronnymi, coś robią Izraelczycy, na pewno na BWP-ach będą montowane przenośne stacje antydronowe i to już jest robione właśnie w IDF, w Armii Izraelskiej. Jak to będzie wyglądało dalej, myślę, że pokażę najbliższy rok wojny. Okay. Teraz pytanie następne. Co składa się na wysoki koszt pocisku podstawowego artyleryjskiego i dlaczego w czołgach nie są stosowane zdwojone silniki z aut ciężarowych, które po wyjęciu przejeżdżają jeden, jeden kilometr i kosztują o wiele mniej? Znaczy, pod, podstawowa sprawa były stosowane. Były stosowane w II wojnie na przykład taki australijski prototyp czołgu AC4 Scorpion miał nawet nie zdwojony, tylko potrójny silnik Continental, natomiast potem tego nie próbowano. Dlaczego tego nie próbowano? Bo czołg tam przytył. I to na, czołg tam przytył bardzo poważnie, w tej chwili masa 70 ton nie jest niczym, niczym specjalnym. Dalej, charakterystyka takiego silnika musi być zupełnie inna, to jest silnik, który jest zbliżony na przykład do silników stosowanych w ciężkich maszynach drogowych, w ciężkich y, maszynach górniczych. On nie musi wydawać bardzo, bardzo dużej, dużej szybkości, ale to musi być silnik o bardzo długim czasie międzyremontowym, y, du, y, który może ma dużą rezerwę mocy chwilowej, to są specyficzne warunki, tego żaden z silników z ciężarówki, nawet zdwojonych czy poczwórnych, nie uciągnie, a nastąpi bardzo szybkie użycie. Tutaj nie ma, nie ma żadnych, żadnych takich możliwości w tej chwili. Owszem, próbowali tego, próbowali tego Turcy z Altajem, skończyło się na jednym prototypie. To już nie zdaje egzaminu, absolutnie. Okay. Jeżeli teraz chodzi o następną sprawę, czyli o koszt pocisku artyleryjskiego, to jest wiele rzeczy. Skorupa jest najtańsza, proch wielobazowy jest już droższy albo proch kompozytowy, natomiast istotnym elementem jest zapalnik. Zapalnik, który może mieć różne nastawy, zapalnik, który może być różnego typu, zależnie od, nawet niezależnie od pocisku, pocisk typu podstawowego rodzaju odłamkowo burzącego może mieć nawet do 12 różnych rodzajów zapalników. Więc tutaj naprawdę nie ma się, nie ma się co dziwić, że koszt pocisku artyleryjskiego może być dosyć wysoki. Poza tym są pociski specjalizowane i tutaj to już naprawdę koszty są jak pocisk, jak amunicja precyzyjna typu 
Excalibur i to już są naprawdę wytwory techniki zaawansowanych w bardzo wysokich kosztach. Okej, okay. następne pytanie takie, na które my jeszcze nie udało nam się znaleźć odpowiedzi, ale może ty. Kiedy w Rosji mogą skończyć się pieniądze? Ile jeszcze mają rezerw? W jakim tempie ich się pozbywają? Kiedy można się spodziewać, że ich finanse istotnie wpłyną na sytuację na froncie? Ja notuję. Burza mózgów, panowie. <laughs> Dlatego, że pieniądze to już im się dawno skończyły. W tej chwili to, co, to, co oni robią, no co, no fundusz dobrobytu. Paweł, jaki jest ostatnio stan funduszu dobrobytu, bo ty się tym zajmowałeś? To zależy o co pytasz, czy o część płynną, czy o całość, bo jeżeli chodzi o część płynną, to, to, tam, to tam już nic nie nic ma. Nie ma to znaczy, zostało złoto, jeżeli złoto traktujemy mhm. jako płynne, no to jeszcze tak. jest. tak? No i tu mhm. możemy dyskutować, bo oni mieli tam Jakie 500 tam... ton. Możemy dyskutować, część już zaczęli sprzedawać. 367 tak, ton się... słyszałem ostatnio, wiesz? Tak. tak. Wiesz, jak szybko będą się tego złota pozbywać? Dokładnie. A wiemy, że się pozbywają, bo są teraz Dość dobre szybko, ceny. Tak. A więc... to są dobre ceny, ale jest embargo, 12 pakiet sankcji. Także oni znowu muszą to złoto przez sprzedawać okrężną drogą przez pośredników, co obniża cenę de facto. Oczywiście. Są tak. stworzone przepisy, żeby tak w formie mru, mrówczego y, przesyłu. Masz ten robić. cały czas tak. wewnętrzny, który, czyli możesz prywatnie sprzedać, ludzie wywożą hmm. to za granicę, bo możesz do użytku tak, osobistego tak. kilka ton wynie, wywieźć spokojnie, więc nie mam żadnego tak. problemu, tylko oczywiście zależy kto. Każdy, no, każdy tak może. Każda sprzątaczka w Rosji może wywieźć kilka ton złota i nikt oficjalnie, się do niej... tak. Oficjalnie, tak. tak, tak. Pytanie tylko, jak daleko je wywiezie. To, to jest też mm. dobre pytanie. No wiesz Natomiast... co, bo tam jest taki niejasny jeden przepis, który mówi, że do celów osobistych. I teraz cel decyduje, czy to tak. złoto jest do celów osobistych, czy nie jest do osobistych. Mhm. No właśnie, z odpowiednimi papierami do 6 ton złota można może wyjechać do celów osobistych, że tak powiem. No ale pytanie, oczywiście przepisy, da, daleko z tym złotem nie zajedzie, bo przepisy raz sankcyjne, dwa o praniu pieniędzy, które są nawet w Arabii Saudyjskiej, czy w Omanie, czy w Dubaju, natychmiast transakcje takim złotem zatrzymają. Czyli to nie jest pytanie, kiedy Rosji się skończą pieniądze, tylko kiedy gospodarka dostanie takiej zadyszki, że Rosja nie będzie w stanie już y, wspierać frontu na odpowiednim poziomie. No właśnie, kiedy to kiedy? nastąpi? Moim zdaniem, moim zdaniem to nastąpi w drugiej połowie 2025 roku. O, to jeszcze mamy trochę roboty przed nami, kurczę Paweł. Zdecydowanie. Dlaczego? Dla, tak... Dlatego, że ustawiam sprawę na całkowite pełne przejście na gospodarkę wojenną. W pewnym momencie będą musieli tego dokonać nawet kosztem usług dla, dla ludności. No I tak, widzimy też. Na kompletnej że... zasadzie armaty zamiast masła. Kol kolejne na tak powiem, takim, że... tak. czerwone linie padają. Mhm. Tak, na takim ustawieniu gospodarki to oni będą mogli pojechać najwyżej rok. I to nie cały. Potem im się zacznie wszystko walić. Czyli Dobrze. zima 2025-2026, Anka Dyner z pismu twierdzi, że wiosna 2026, dla mnie to jest absolutnie nieprzekraczalny termin. Nawet, po, nawet twierdzę, że, że, to jest, że, to, że, że to będzie wcześniej. Znaczy, ja uważam, że to jest dynamiczna sytuacja i nawet te ataki, które mamy, nie wiemy, czy one będą trwały, no bo jest sporo niewiadomych, to trochę tak jak pytacie, jakbyście o wróżbity pytali, nie wiemy tak. Tak, czy Ukraińcy na przykład tak. zwiększą te ataki, jak to wpłynie, czy może Rosjanie jakoś znajdą receptę na to, no wiele elementów, jak Zachód mhm. będzie pomagał Ukra Ukrainie, bo to też jest powiązane, tak? tak. jak będą uszczelniane sankcje, to, to, to jak gdyby, jak gdyby tak, to jest... wszystkie nasze codzienne tak, informacje... Tak próbować przewidzieć do przodu, tak? To, co, tak. To, co u, u, usłyszeliśmy, że gospodarka rosyjska jest równaniem z tak wieloma niewiadomymi, że nie sposób, nie sposób policzyć tych niewiadomych. 
No i jeszcze się wyglądy. zdarzają różne czarne łabędzie, tak jak A. mieliśmy. Ten będziemy właśnie o tym mówić, bo tutaj odnośnie właśnie takiego łabędzia, czy wydarzenia w Krokusie, które prawdopodobnie według widza są akcją państwa islamskiego, czy zatem to nie akcja, która ma być pretekstem do wielkiego konfliktu wschód-zachód, który jest na rękę tylko ludziom z takich organizacji? Nie, to jest za, za, za daleko idące myślenie, a to, że to jest akcja ISIS wcale nie wyklucza tego, że część bojowników ISIS mogła być w tym momencie pod wpływem Rosjan, to znaczy mogła być to akcja fałszywej flagi. Ja przepraszam, Czy, przepraszam miał, mieli, właśnie, tak. bo ja słyszałem i to rosyjskiego polityka, który powiedział, że tam e, psychoaktywne środki a, za, tak, zaczipowane przez zachód. Ale on mówił, że przez zachód, a ty sugerujesz, że przez wschód. Przez no wschód. Właśnie. Tak, no, tak, kto to te chipy zamontował, tak. Kto te chipy no zamontował, no tak, no tam, no. Tak, no, no to wiesz, no mogę, mogę, mogę w tej chwili odszukać, jak wyglądało, prawda, jak wyglądało, cóż, jak wyglądała ta akcja, kto tam, kto nie, tam, kto spokojnie, tam istniał, ale, ale, spokojnie. Tak. omawialiśmy to, przejdźmy tak, do następnego. Tak, tak. Czy na Ukrainie jest szansa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich i parlamentarnych mimo przedłużającej się wojny? Ciekawe. Szansa jest, tylko że tak naprawdę w tym momencie to po pierwsze środowisko Żeleńskiego, Żeleńskiego Jermaka, tak naprawdę, bo w tej chwili on ma największy wpływ, tych wyborów nie chce. Dalej przeprowadzenie kampanii, przeprowadzenie wyborów bez donieckich, bez obwodów donieckiego i ługańskiego byłoby bardzo trudne. Mogłoby być kwestionowane, co zresztą jest argumentem dla, dla ludzi prezydenta. A nie byłoby no, to marnotrawieniem pieniędzy? Środków? Tak, no, to, jest, to, jest, to jest znowu następny dodatkowy argument. Mm -hmm. Także tutaj to ja nie, nie widzę po prostu przestrzeni politycznej dla, dla przeprowadzenia takich wyborów. A też sensu też by nie miało za, za wiele, bo one byłyby natychmiast kwestionowane. To następne pytanie. Tutaj jest pewna teza, widza. Jak wytłumaczyć fenomen bezrefleksyjnej akceptacji rosyjskich ludów Kaukazu i Azji na dyskryminację, wyzysk, niewolnictwo, bycie mięsem armatnim, ograniczaniem praw, stygmatyzację i upokorzenia? Ponieważ to trwa od 1853 roku, od podboju tak naprawdę Kaukazu, gdzie oni cały czas byli traktowani jak no, taki tacy, jak po, y, można by użyć porównania historycznego intermensza, y, 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 tacy podludzie. I to cały czas u nich jest y, taka historia, którą ja pamiętam z bytności, bytności w Rosji, gdzie y, na Kaukazie, no tam, tam byłem, w Dagestanie, y, fabryka, fabryka, gdzie załogę stanowili Dagestańczycy, miejscowi, natomiast wszyscy brygadziści i cały nadzór techniczny to byli Rosjanie. I oni od najmłodszych lat mają wpajane w to, że oni wyłącznie pracują, wyłącznie, wyłącznie prawda, są siłą roboczą, tego nawet, uczy ich, tego nawet uczy ich szkoła, że jeżeli bardzo się odbiją, to mogą osiągnąć pozycję powiedzmy na średnim szczeblu zarządzania rosyjskiego i jedynym dla nich środkiem przejścia do wyższych klas społecznych, w tym momencie do klasy średniej, bo dalej nie podskoczą, jest całkowita akulturacja. No i mamy takich całkowicie zakulturowanych, na przykład generał Junius Beck Jewkurow, też stamtąd. Okej. Okay. To teraz prośba o super insiderskie info. Czy wiadomo ci coś o ruchach odśrodkowych w Rosji? Czy któryś region typu Ingusetia, Jakucja i inne planują na poważnie jakieś powstanie, bo może ty wiesz. Nie, czy nie, nikt nie. nie ma kim, bo wszystkich na siłę wcielili do wojska? Czy jest to realne w tym roku i może to pomóc Ukrainie? Po pierwsze nierealne. Po drugie 
tak, rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo duża liczba strat, bardzo dużo zostało wcielonych do wojska, bunty trwają i co ciekawe, tam się bardzo buntują kobiety. I to jest widoczne właściwie we wszystkich tych, tych republikach o, o Bażanka, czyli tych rosyjskich kresach, gdzie kobiety zostały same w wielu przypadkach. Także one się buntują, one wyrażają sprzeciw i właściwie gubernatorzy nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, bo pacyfikowanie kobiet, no przywódczynie są pacyfikowane przez służby. Ale ten bunt zaczyna narastać i robi się dla Rosjan nieprzyjemny. Natomiast o jakichkolwiek powstaniach, jakichkolwiek akcjach nie. To, to mogłoby być jakiś wtedy, przewrocik gdyby, w armii. Gdyby, za, gdyby zawaliło się centrum. Czy a tak. przewrocik w armii jakiś mały coś? Nic. Jak jedna grupa by chciała zastąpić drugą grupę u steru władzy, to czemu nie? No cóż, próbowano za czasów Prigozina, ale jak widać się nie udało. Na razie obecne układy są na tyle zacementowane, że można powiedzieć, że jeszcze jakiś czas póki wytrzyma gospodarka potrwanie. To teraz przejdziemy do następnego pytania. Ja tu mam pewien smaczek, ale być może ty mnie uprzedzisz. Czy jest znana jakakolwiek wypowiedź kadrowa na temat zamachu, reakcji służb, tortur, polaryzowania społeczeństwa względem przybyszów z Azji Centralnej i Kaukazu? Ja tylko powiem jedno. Na tereny Czeczeni nie są wpuszczani żadni, żadni funkcjonariusze rosyjskich służb. Żadni. A ja mam taką... Najnowszą w takim razie wypowiedź. Kadyrow powiedział, że jak Zachód i NATO zaatakuje pięcioma tysiącami samolotów, to Don, wszystkie samoloty zostaną w tym samym czasie zniszczone. Don. Tak jest, tak jest, dokładnie. A bojownicy islamu wyruszą, żeby niszczyć Zachód. Tylko, że słowa nie było o tym, że ci bojownicy islamu to już wyruszyli, żeby niszczyć Rosję. W ogóle to jest bardzo specyficzne. Bardzo specyficzne. Zaraz Marek dokończy w międzyczasie I na tak, kolejna i na przerwa. Niezależną. W tym czasie kolejna przerwa. Dziękujemy jeszcze raz aktywnym patronom lupy gospodarczej. A widzimy Marek powoli nam wraca, więc już go zapraszamy. I jakbyś powtórzył to, co mówiłeś ostatnie dwa zdania, gdyż cię wyrzucił. To znaczy, tam jest bardzo ciekawa sprawa, bo Kadyrow cały czas gra na osłabienie centrum, na osłabienie Rosji i na wywalczenie sobie jak największej niezależności. On doskonale wie, że jeżeli w Rosji by się coś zawaliło, i on uzyskałby choćby pół niepodległość, to zostaną mu wybaczone w Czeczeni wszystkie zbrodnie. Wszystko. Mhm. Także... On po prostu czeka na swoją okazję, stara się przy tym zachować jak największą siłę, ponieważ jeżeli chodzi o Czeczenię, to jest to jedyna republika, i to sobie wywalczył Kadyrow, z której w Ukrainie walczą wyłącznie ochotnicy. Wyłącznie. Tam nie ma poboru. Poboru w Czeczeni nie ma. Wyłącznie ochotnicy. A czy Czeczeni, którzy pojechali jako ochotnicy, nabyli jakieś umiejętności wojskowych? Jak, jakaś grupa no wróciła? Achmat, no cóż, ponieśli spore straty, to wiemy. Mhm. Jeżeli chodzi o batalion Achmat, no to większość kadrowego trzonu batalionu Achmat już wróciła. Mhm. Według ukraińskich, według ukraińskich tutaj informacji, to Czeczeńców z, z samych batalionów podległych Kadyrowowi zginęło około 350. Ja myślę, że nawet to są, to są dane bardzo konserwatywne. Ja myślę, że można spokojnie mówić o ponad 500. Ale nie było to wielu. Nie było to wielu, bo też i wyśmiewani przez Rosjan tiktokerzy starali się trzymać jakoś bar, bardziej poza regionami y, intensywnych walk. To może te ofiary to właśnie jak kręcili te TikToki. Sami z sobą. Nie, ja widziałem, że karabiny ataki, w jednej ręce biegali. Tak, to no. Były ataki ukraińskie na miejsca zakwaterowania, dronowe. Okay. Udane. 
to przechodzimy do 25 pytania. Od czego zależą różne typy dronów stosowane w kolejnych fazach dronu, yy, wojny? Na początku było głośno o Bayraktarach, teraz Bayraktarów nie widać, nie słychać, teraz nie ma. FPV. Dlaczego? To zależy od y, zasięgu i skuteczności obrony przeciwlotniczej. Okay. To jest, I to jest najważniejsza kwestia. Mhm. Dobra, czyli to jak się Rosjanie poprawiają z zasięgami, Dokładnie, z skutecznością, przy tym wiadomo, to... że wiadomo, że tutaj to dotyczy obu stron. Mhm. Dlaczego nad ukraińskim polem walki grasują lancety? Lancet. Dlaczego że jest za mało obrony przeciwlotniczej na, na niski pułap? I dlatego tak doskonałą robotę robią w tej chwili czeskie technikale, ZPU-2, ZPU-1, czyli zdwojone starego typu wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12.5-12.7 umieszczone na Toyotach. No i to świetnie, daje sobie radę z dronami. Ja myślę, że także w, u nas w Wojsku Polskim dopracujemy się tego typu ochrony przed dronami niskiego okay. pułapu. Słuchaj, pytanie dotyczące artylerii rosyjskiej. Jak wygląda sytuacja z nią? Czy jest szansa, że zaczną mieć problemy z lufami, a może zacznie brakować ich sprzętu? Jak wygląda sytuacja z amunicją? Ile Rosja produkuje, a ile sama zużywa? U, to tutaj, jeżeli o to pytań ostatnie wiedzy. pytanie, tak, 10 tak, pytań. 30 wiedzy, sekund poprosimy. Dobrze, więc tak. <laughs> Jeżeli chodzi o to, ile produkuje, ile jest w stanie wyprodukować, to szacunki są bardzo, bardzo rozbieżne. Ja stawiam na cyfrę 1,5 do 2 milionów rocznie. Tutaj no i pytanie jeszcze czego, tak? Mówią o, tak, tutaj, ale to są wszystkie typy amunicji. Zarówno 122 mm, jak i 152 mm, jak i, jak i rakietowa 122 niekierowana. Gdyby rzeczywiście Rosja produkowała tak wiele amunicji, nie brałaby jej od Koreańczyków, która to amunicja jest bardzo różnej jakości i ostatnio też przyszły dostawy z Iranu. Zużywa, w zależności od dnia walk na froncie zużywane było przez Rosję od 6 tysięcy sztuk dziennie, wszystkich kalibrów, 10 tysięcy sztuk przy ofenzywie na Bachmut do 20 tysięcy, z czego większość na tym właśnie odcinku frontu. U Ukraińców było podobnie, tylko nigdy nie osiągali tego stanu 20 tysięcy dziennie, nawet w czasie ofenzywy. W czasie ofenzywy było to od 10 do 12 tysięcy. Jeżeli chodzi o samą rosyjską artylerię, Powiem tak, to jest koszmar logistyczny, samej amunicji 152 mm jest w Rosji cztery standardy i to tak, że te starsze dwa standardy nie, nie pasują do nowych i samobieżne msta -S mają własną amunicję 152, które znowu, która znowu nie pasuje do msta -B, czyli holowanych dział. Tak, z lufami jest problem, dlatego że jest problem z odkówkami do tych lów, w związku z czym Rosjanie zamawiają je w Korei Północnej. Dlaczego? Ponieważ stal na odkówki musi być sezonowana, czyli musi po wstępnym procesie obróbki leżeć przynajmniej rok w miejscu ciepłym i suchym. I tak jak się mówi sezonować, czyli jakby dojrzewać. I dopiero wtedy można ją doprowadzić obróbką do tego, by stała się lufą. To nie może być, to już jest w tym momencie wysoce zaawansowana obróbka zarówno w gniataniem, jak i skrawaniem, jak i powierzchniowo termiczna. Ale ta stan musi być sezonowana. W tej chwili nie wiemy, ile jest w magazynach głębokiego składowania. Wiemy z, tutaj od, z Komisji Obrony Dumy Rosji, że liczono na 20 tysięcy, ale jak stwierdzono, jest niemożliwe, żeby była nawet, nawet dziesiąta część tego. Czyli resztę zjadła rdza. Albo też została sprzedana, albo została rozkradziona. Czyli wiemy o tym, że sama Komisja Obrony Dumy mówi, że 2000 lów to jest na pewno, tylko pytanie jakich kalibrów i do czego. 
No a reszta, no cóż, jest sprowadzana, jest próby są produkcji, jak to wygląda, wiemy. Okej, okay, to następne pytanie. Czy Donbas jest faktycznie tak warty gospodarczo dla Rosji i Ukrainy? Ile moż, może kosztować odbudowę Donbasu, Moskwy lub Kijów, w zależności od tego, jak to się skończy? Czy gra jest warta świeczki? Teraz to, jest, to są ziemie zrujnowane. Praktycznie rzecz biorąc nie ma tam nic, nie ma nawet ludzi, żeby wydobywać węgiel z tych kopalń Don, Donbasu, mimo że to jest bardzo dobry węgiel. No ale tutaj, że, że wydobywany jest też donbaski an, antracy. Nie. Powiem tak. Cóż, Donbas stanowi w tej chwili podstawę do ataku na resztę Ukrainy. Tak naprawdę to był region, jest region najbardziej, jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Ukrainy. i Na tym właśnie się zasadzał rosyjski atak, żeby odciąć Ukrainę od bazy przemysłowej. Nie do końca się to udało, aczkolwiek niestety w dużej mierze tak. Czy to jest region, który, w którym Rosja traktuje no, poważnie? No cóż, cóż, jest częścią Rosji. Czy zamierzałaby go odbudowywać? Nie wiadomo. Tutaj jest wiele niewiadomych, jakby się potoczyła wojna. Moim zdaniem, moim zdaniem są to już takie martwe ziemie. Okej. Okay. Paweł? Skąd pochodzą pociski zakupione przez Czechów dla Ukrainy? No i tu jest sugestia widza, czy to czasem nie import równoległy z USA? Nie, ja, ja nie jest to nie import mówię. równoległy z USA. Częściowo pochodzą z RPA. Natomiast co do reszty, są różne hipotezy i na tym poprzestańmy. Mhm. Ale jak? Briggs? Co wy? Ile ludzi z gospodarki mogą wyjąć Rosjanie, zanim ta gospodarka upadnie? To jest takie filozoficzne bardzo. Bardzo filozoficzne pytanie, dlatego że cóż, no... Nikt tego jeszcze nie sprawdził, możemy, ale będą próbować. Sprawdził, ale, ale próby będą trwały. Tak. Myślę, że to jest e... idealna odpowiedź, tak. I jakie są twoje związki ze Szwecją? Często wspominasz o tym kraju i znajomych stamtąd. Się Mieszkałem, tam trzy lata. Mieszkałem tam trzy okay. lata, być może tam wrócę i jest to, jest to taki mój drugi kraj, nawet dłużej niż trzy lata, bo cztery właściwie, jest to taki mój drugi kraj, bo jest, taka, jest takie powiedzenie, jest takie po powiedzenie Gombrowicza, że jeżeli, zresztą Wańkowicz też o tym mówił, że jeżeli mieszkałeś w jakimś kraju dłużej niż 3 lata, to masz już na zawsze dwie ojczyzny. No i tak to wygląda. Znajomych mam jak, naj, jak najbardziej. A Ktoś jak się mieszkało w, 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 w trzech krajach, to co wtedy? To trzy, tak? Ojej, Jakoś musisz dobrze. wybrać. Jakoś musisz wybrać. Dobrze. Ja chciałem e... powiedzieć, że mam ojca w Szwecji, no ale nikogo to nie interesowało. Dobra, to mhm. idziemy dalej. No, A nie e... mówiłeś, pierwszy raz słyszę. Eee, jesteś jeszcze wzywany na ćwiczenia rezerwy? Czekam. Czekam. Dlatego, że obiecano mi, tylko się nie mogą zdecydować, gdzie mnie właściwie wsadzić. Eee, następne. Tutaj następne pytanie. Czy Polska zwiększyła zdecydowanie produkcję pocisków artyleryjskich, aby je dostarczyć Ukrainie? Jaki kraj to robi? Tak, powiedzmy ezopowo, rozwijamy produkcję pocisków artyleryjskich. Skandal, który wyszedł na jaw w związku z przydziałem amunicji, z przydziałem środków w ramach unijnego programu rozwoju mocy wytwórczej amunicji udowodnił, że nasz przemysł pod tym względem jest szalenie zapóźniony, jest absolutnie w ogonie Europy, i co trzeba zrobić, to po prostu odbudować go od nowa. Okej, okay. ale idzie w tym kierunku? Czy... Tak idzie, zwiększamy o, jak to. najbardziej, ruszyliśmy, ale zanim pierwsze wyniki będą około roku 2027. Okej, okay. realnie co musiałoby się zdarzyć na linii Rosja-NATO-Ukraina, aby nastąpił jakikolwiek trwały pokój? 
Tu widz ma na myśli rozwiązanie, które zaakceptowałyby wszystkie strony. Czy w ogóle jest to możliwe, czy po prostu musimy się przygotować na kolejne 10 najbliższych lat niepokoju? Tak, musimy się przygotować. Nie, nie ma w tej chwili takiego rozwiązania, które, za, które zaakceptowałyby wszystkie strony. Jedynym możliwym rozwiązaniem na bardziej trwały pokój jest kolaps gospodarczy w Rosji i pojawienie się nowego Jelcyna. Okej, okay. czyli nowy Putin wybrany na nowego Putina, znaczy nowy stary Jelcyn. Putin musi się wy, wykoleić. Stary My Putin to. musi odejść. Okej, okay. no dobrze. Tak, w łazience. Tak, teraz tak. w odpowiednim Nie, momencie no, położony. Wystarczy. Nie no, wiesz, no, on już jest w takim wieku, że ludzie chorują na przykład na raka. O. Podobno. Ale podobno Podobnie. już się wyleczył, wiesz, bo mhm. kiedyś mówili, że chorował, ale jak widać no, no ostatnio lepiej się ma. Yy, pytanie, czy Amerykanie grają na... Od... To jest ciekawe pytanie, chociaż z tezą. Tak, Czy Amerykanie są grają tacy Amerykanie. na odciąganie Rosji od Chin za cenę utraty części terytorium przez Ukrainę? Tak, są tacy Amerykanie, którzy liczą na coś odwrotnego. Na ewentualność porozumienia się z Rosją lub z Chinami przeciwko drugiej stronie. Właściwie na odciąganie Rosji tak, są tacy zwłaszcza z grupy MAGA że wymienię tutaj Marjorie Taylor Green, o tak, bardzo zainteresowana współpracą z Rosją, Matt Getz, także. No cóż, pamiętajmy o tym, że nie tak dawno temu, kilka lat, dekadę niecałą, przybyła do Ameryki Maria Butina, która się od razu deklarowała jako wysłanniczka Putina, i z tą wysłanniczką Putina rozmawiali bez żadnej żenady kongresmeni z partii republikańskiej oraz szef RNA i jego dwóch zastępców, National Rifle Association, jednej z najpotężniejszych organizacji w Stanach, jednego z największych donorów do partii, dla partii republikańskiej. Rozmawiała też z niektórymi demokratami. Także są, tak, są tacy naiwni, którzy myślą, że w ten sposób da się z Rosją rozmawiać. Okej, okay. to e, chyba wypada mi zadać to pytanie, bo może Pawłowi nie wypada. E, Marku, co się stało z twoimi włosami? A no cóż, doszedłem do wniosku, że po prostu jeżeli się ma ich zbyt mało, to nie warto zachowywać tego, co się ma. I mhm. poszedłem na opcję zerową. Tak, zero tutaj jest litości, litości dla pozostałości. Tak zero tak litości jest. dla pozostałości. Tak, jeżeli ma człowiek wyglądać jak stara kanapa nadjedzona przez mole, to już lepiej wyglądać <grym> łyso. No i tak doszliśmy, słuchajcie, do ostatniego pytania. Pytanie dotyczy z jakich ogólnodostępnych źródeł korzystasz? Pyta tutaj widz licząc na rekomendacje. Tak, jeżeli chodzi o ogólnodostępne, cała rosyjska prasa ekonomiczna, wszystkie portale ekonomiczne. Dalej, to może je cała... wymieńmy, bo są tak naprawdę dwa ekonomiczne główne, a tak, Commerzant i RBK. No, Commerzant, RBK Daily, dalej South Morning China, South China Morning Post, dalej People's Daily, to jest chińska prasa, dalej The Straits Times, singapurska prasa, Dalej Alahram, wydanie angielskie, bo arabskim to ja nie jestem mocny. Dalej prasa, prasa szwedzka, no to Svenska Dagbladet, to jest Sferies Radio, tego typu rzeczy. Dalej, jeżeli chodzi o wszystkie agencje prasowe, NBC, ABC, AP, Reuters, AFP, DPA, Ansa, Kyodo, dalej, Jezu, jeżeli miałbym to wszystko wymieniać, dużo tego jest. Dużo po tego prostu nam się tak jak my codziennie czytasz i czytasz. Codziennie, czytasz, codziennie, i czytasz, codziennie czytasz. jest tak. Codziennie jest, byłem jeszcze Bloomberg, oczywiście. No, no, 
Tego jest I bardzo ważne dużo, jest, to, żeby czytać z dwóch, trzech źródeł i wtedy one czasem się potrafią ten wzajemnie problem, wykluczyć, tak, a ten sam problem trzeba atakować uzupełnić. z dwóch różnych źródeł najlepiej. Najlepiej. Mm-hmm. To dotyczy także oświadczeń ukraińskich, które niejednokrotnie są przesadzone. Mm-hmm. No to mamy wszystko. Słuchajcie, maraton pytań. Dziękujemy wszystkim tym, którzy dotarli do końca. Dziękujemy przede wszystkim Markowi, który w tym momencie podpisał się bardzo, bardzo dużą wiedzą. Ja zapraszam do komentowania, do zadawania pytań uzupełniających w komentarzach. Być może Marek na nie odpowie. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to jak najbardziej zapraszamy. A ja jeszcze raz podam listę osób, które zdecydowały się na naszym patronajcie wspierać przede wszystkim Marka Program, czyli lupę gospodarczą. Tym wszystkim osobom serdecznie dziękujemy i namawiamy 